நலமா இருக்கீங்க காங்கிரஸ் கட்சி நலமா இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்து தொடர்ந்து எழுந்துகிட்டே இருக்கு சார் இந்தியா லெவல் எப்படி சார் பாக்குறீங்க வீழ்ச்சி வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கும் அதனால நலம் இல்லாமல் நலமாகத்தான் இருக்கும் அடிப்படை காரணம் அவருடைய சந்தர்ப்பாவும் சொல்ல முடியுமா அல்லது காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைமையினுடைய பலம் இருந்த தலைமையும் சொல்ல முடியுமா எப்படி எடுத்துக்கிறது ஒரு சில பேர் இது வந்து எங்கள் தலைமையினுடைய பலமின்மை அப்படின்னு சொல்லலாம் அதில் மொத்தமாக உண்மை இல்லைன்னு மறுத்துட முடியாது உண்மை இருக்குன்றீங்க உண்மை இல்லைன்னு மறுக்க முடியாது ஒரு பெரிய கட்சி காங்கிரஸ் வெற்றி பெறுது அதற்கு அடுத்த தேர்தலில் சிந்தியா அவருடைய தொகுதியில் ஜெயிக்க முடியலன்னா எப்படி அவர் பலம் எதிர்பார்க்குறீங்க அவர் தோல்வியே பலம் சொல்லுவாங்க அப்போ ராகுல் காந்தி அவர்கள் மோடியோ அமித்ஷாவோ அவரை வரவேற்று ஒரு ட்வீட் போட்டுக்கலாம் ராஜசபா எம்பி பதவியே கொடுக்குறாங்க சார் வாரிசு அரசியல் அவங்களுடைய மகன்களை கொண்டு வரணும் முயற்சி பண்ணாங்க காங்கிரஸ் இருக்கிறவங்க ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கு இவருடைய அப்பா யாரு அன்று திராவிட கட்சிகள் தமிழகத்தில் செய்ததுதான் இன்று முஸ்லீம்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் எதுக்காக பிஜேபி செய்கிறது எந்த ஒரு ஜாதி எந்த ஒரு மதத்தையும் என்றாவது வெறுப்பை தூக்கி காங்கிரஸ் வளர்ந்திருக்கலாம் வெறுப்பை தூக்கி அதை பெருந்தலைவர்கள் பேசியிருக்காங்களா அப்படி பேசினா மற்றவர்கள் பேசாம இருக்காங்களா வலிமையான தலைமை தேவைப்படுகிறதா நிச்சயமாக இன்று மக்கள் மத்தியிலே அதை போன்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது என்பதை மறுக்க முடியாது கொள்கை சார் கூட்டணி அப்படின்னா ரஜினியை சென்று சந்திப்பது அல்லது அவரோடு உரையாடுவது போன்ற விஷயங்களை காட்டுவது ஏதாவது பார்கெனிங் பண்றதுக்கான டாக்டிக்ஸ் தான் நான் கேட்கிறேன் தமிழகத்தில் சரி இந்தியாவும் சரி யாரும் யாரையும் சந்திக்கூடிய ஜனநாயக நாடு எப்படி அவருடைய வருகை திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியை பாதிக்குமான்னு நான் கேள்வியா இருந்தேன் அவருடைய வருகை நிச்சயமாக அதிமுக திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியை பாதிக்காது வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை பெருதினும் பெருதைகள் நிகழ்ச்சியை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நானுங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைய நமது நிகழ்வை எதிர்க்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த செய்தி தொடர்பாளர் மரியாதைக்குரிய திரு அமெரிக்க நாராயணன் இருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு பெருதினும் பெருதைகள் நிகழ்ச்சி சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் நலமா இருக்கீங்களா மிக்க மிக்க நல்ல மகிழ்ச்சியா நலமறியா நன்றி நானும் நலமா தான் இருக்கேன் நீங்க நலமா இருக்கீங்க காங்கிரஸ் கட்சி நலமா இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்து தொடர்ந்து எழுந்துகிட்டே இருக்கு சார் இந்தியா லெவல் எப்படி சார் பாக்குறீங்க வாழ்க்கையில உயர்வும் தாழ்வும் சேர்ந்ததுதான் வாழ்க்கை கீழே விழைச்சு அதனால நலம் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை இன்னும் சிறப்பாக வீழ்ச்சிகள் வளர்வதற்கு நமக்கு வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றன நமது தவற்றை திருத்தி கொள்ள வாய்ப்பை கொடுக்கின்றன அது அப்படிதான் காங்கிரஸ் எதிர்பார்க்கும் நிச்சயமாக இன்றைக்கு நான் நான் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்கேன் உங்கள் கிட்டேயும் சரி மக்கள் கிட்டேயும் சரி டிவியில் பேசிட்டேன் சரி இயந்த வரை நேரில் பேசிட்டேன் சரி நான் பொய் சொல்லக்கூடாதுன்றத தவிர இருக்கேன் திரு மோடி அவர்கள் வந்து தைரியமாக பொய்லாம் சொல்லிட்டு போகிறார் எங்களுக்கு அந்த பழக்கம் கிடையாது தெளிவாக சொல்கிறேன் நீங்கள் ஆமாம் வீழ்ச்சி வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கோம் அதனால் நலம் இல்லாமல் நலமாகத்தான் இருக்கோம் நீங்கள் அந்த உங்களுடைய வார்த்தை உங்களுடைய கம்பீரம் வந்து கட்சியினுடைய கொள்கையை பிரதிபலிக்க தான் எடுத்துக்கிறேன் மிக முக்கியமான ஒன்று சார் காங்கிரசினுடைய கொள்கை இந்த மதச்சார்பற்ற தன்மை அப்படிங்கிறது தான் எப்பவுமே மக்கள் மனத்தில் இன்னுமே காங்கிரஸை உயிர்போட வச்சுருக்கிற ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் ஆனால் இன்றைக்கு காங்கிரஸுடைய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு தலைவராக இருக்க இருந்தவர் இருக்க வேண்டியவர்னு ராகுல் காந்தி ரொம்ப நெருக்கமாக பேசப்பட்ட ஒருவர் ஜோதிராதித்ய சிந்தியா அவர்கள் தான் அவர் வந்து இன்றைக்கு பாஜக பக்கம் செல்வதற்கான அடிப்படை காரணம் அவருடைய சந்தர்ப்பாவும் சொல்ல முடியுமா அல்லது காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைமையினுடைய பலம் இருந்த தலைமை சொல்ல முடியுமா எப்படி எடுத்துக்கிறது இது உண்மையைத்தான் நான் பேசுவேன் சொல்கிறேன் எந்த பக்கத்திலிருந்து பார்க்குறீங்கன்றது உண்மையுடைய பல கோணங்கள் ஓகே ஒரு சில பேர் இது வந்து எங்கள் தலைமையினுடைய பலமின்மை அப்படின்னு சொல்லலாம் அதில் மொத்தமாக உண்மை இல்லைன்னு மறுத்துட முடியாது உண்மை இருக்குன்றீங்க உண்மை இல்லைன்னு மறுக்க முடியாது சரி ஓகே ஏனென்றால் ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமொழி உண்டு யூ ஜட் யுவர் செல்ஃப் ஆன் வாட் யூஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் வேற எஸ் அதர் பீப்புள் ஜட் யூ ஆன் வாட் யூ ஹவ் டன் நீ என்ன செய்ய முடியும் என்று நினைத்து உன்னை எடை போடுகிறாய் மற்றவர்கள் நீ என்ன செய்தாய் என்று பார்த்து தான் எடை போடுகிறார்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினான்குக்கு பிறகு நாங்கள் பெரிய வீழ்ச்சியை சந்தித்திருக்கிறோம் பெரிய சில பெரிய வெற்றிகளையும் பல சுனாமிக்கு எதிராக வெற்றி பெற்றிருந்தாலும் அதை சரியாக மக்களிடையே எடுத்து சொல்லாதது எங்களுடைய குறை ஒன்றுமே இல்லாத பெருசுப்படுத்தும் மோடி வந்து மோடி போன்ற சிறந்த பேச்சாளர் பொய்யே மக்களிடத்தில் சென்று வெற்றி பெறக்கூடிய ஒருவர் இருக்கும்போது நாங்கள் பல நன்மைகளை செய்து அதை சொல்லாமல் மத்திய பிரதேசாக இருக்கட்டும் ராஜஸ்தானாக இருக்கட்டும் 
பஞ்சாபாக இருக்கட்டும் கேரளாவாக இருக்கட்டும் தமிழகத்தில் பெரிய வெற்றியாக இருந்ததாக இருக்கட்டும் இதையெல்லாம் எடுத்து ஒரு பெரிய அலை நாங்களால் சொல்லி அதை பெரிய அடைய செய்ய முடியல தொடர்ந்து மகாராஷ்டிராவில் அவங்க ஆட்சியை இழந்திருக்கிறார்கள் அதை கூட நாங்கள் வந்து அவங்க ஏதோ இது மாதிரி போயிடுறாங்க இன்னும் இங்கே எங்கே பார்த்தாலும் ஒரு பெருசாக மோடி அவர்கள் மட்டுமே ஜெயித்து கொண்டிருக்கிற மாதிரி அது இல்லை வெற்றி தோல்விகள் எல்லாருக்கும் வருது ஆனால் ஒரு பிம்பங்களை பெரிய பிம்பங்களை சாப்பிட்டு அவர்கள் வெற்றி கொண்டிருக்கிறார் பொய் வேகமாக ஓடும் உண்மைதான் நிலைத்து நிற்கும் இப்போ ஜோதிராதித்ய சிந்தியாவுடைய விலகலுக்கான காரணம் என்னவா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் உங்களுடைய பார்வையில் ஏன்னா அவரே இந்த உங்களுடைய கா காங்கிரஸில் சேர்ந்த பிறகு தொடர்ந்து பல மத்திய மந்திரி பதவிகளை கொடுத்துருக்கிறீங்க எம்பி ஆக்கியிருக்கிறீங்க அப்படி இருந்தும் கூட தக்க வைக்க மறுத்து விட்டதா காங்கிரஸ் ஏன்னா சந்திப்பதற்கான வாய்ப்பையும் மறுத்துருக்கிறாங்க அண்ணா சோனியாந்தி அவர்கள் இல்லை அது தவறான எட்டாம் தேதி அப்படின்ற செய்திகள் ஒன்று கேட்ட தெளிவாக ஜோதிராதித்ய சிந்தியா ஜோ சிந்தியாவுடைய நண்பர் சொல்லிருக்காரு ராகுலை சந்திக்க முடியவில்லை பல வாரங்களான அதை வந்து ராகுல் என்று தெளிவாக மறித்து தன்னுடைய ட்விட்டரில் சொல்லியிருக்காரு ஜோதிர சிந்தியா வந்து ராகுல் அவர்கள் வீட்டிற்கு நேராக சென்று அவரை சந்திக்கக்கூடியவர்களில் ஒரு சிலர் தான் சிந்தியா அந்த அளவுக்கு அவரிடம் உரிமை இருந்தது இருக்குமா அவர் வந்து அது நடக்கலைன்னு ராகுல் மறுத்திருக்காரு அதனால் வில் லீவிட் அட் அவர் சந்திக்க முடியவில்லை என்று தவறான பார்வை தான் ஒன்று இரண்டு நான் இந்த கட்சியில் முப்பது வருஷம் இருக்கேன் அமெரிக்காவில் இரண்டு பில்லியன் பன்னெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் கம்பெனியை இப்போ இல்லை எல்லோரும் அமெரிக்காவில் போய்ட்டு இருந்த காலத்தில் எண்பத்தி எட்டில் நான் வந்தேன் ராஜீவ் காந்தி அவர்களை சந்திச்சுட்டு வந்தேன் முப்பது வருடமாக இந்த கட்சி எனக்கு ஒரு எம்எல்ஏ சீட்டு கூட கொடுக்கல லீவலோன் எம்பி ஜோதிதராஜ் இந்தியாவுக்கு பல பதவிகள் கொடுத்துருக்காங்க பதவிகளுக்காக கட்சியில் இருப்பவர்கள் அப்படித்தான் இருப்பாங்க வேறு என்ன சொல்ல முடியும் அவரை பற்றி ஏன்னா அவரை நம்ம வந்து எமர்ஜிங் லீடராக வந்து ப்ரொபகண்டா பண்ணுச்சுல சார் காங்கிரஸ் அதை மறுத்துட முடியுமா அதுங்க ப்ராபகண்டா வேற உண்மை வேற மோடி கூட தான் பெரிய ப்ராபகண்டா பண்ணி இன்னைக்கு நாடே அவர் பக்கத்தான் இருக்குன்றது ஆனால் நாட்டை பிரித்தாழ்வது மோடியை விட யாராவது சிறப்பாக செய்ய முடியுமா இந்த நாட்டில் பொருளாதார வளர்ச்சி பெரிய வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு ஆனால் அவர் ஸ்டெட்டிஸ்டிக்ஸை அண்ட புழுகு ஆகாச புழுகு புள்ளி விவரம்ன்ற அளவுக்கு டே லைஸ் டேம் லைஸ் ஸ்டெட்டிஸ்டிக்ஸ் வாங்க அந்த அளவில் மே ஸ்பு புள்ளி விவரங்களுக்கான பத்தடி ஒரு ரூமோட டிஸ்டன்ஸ் பத்தடின்னா பத்தடி இல்லைன்னா சொல்கிறாரு அடியை ஒடிச்சு அது மு காலடி ஆகிட்டு வளர்ந்து பார்த்து இப்போ பாருங்கள் இந்த அடியில் பத்தடி இருக்குன்றாரு எத்தனை நாளைக்கு ஓடும் அதனால் அது ஒன்று எதிர்பார்ப்புகள் ஏமாற்றங்கள் வாழ்க்கையில் அவங்க ராஜா பரம்பரையில் வந்தவங்க எப்பயும் பதவியில் இருக்கணும் அப்படின்னு இருக்கலாம் நான் சாதாரண அடிமட்ட தொண்டன் தானே அதனால் இது எதிர்பார்ப்புகள் ஏமாற்றங்கள் இருக்கலாம் ஏதா இது வந்து அவர் எங்கள் கூட இருந்தால் சிறப்பாக இருந்திருக்கும் இல்லாது வந்து ஒரு வருத்தம் தான் ஒரு பலத்தை இழந்துட்ட மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறீங்களா இல்லையா சார் ஒரு பலத்தை இழந்துட்டோம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணலையா காங்கிரஸ் பலத்தை எல்லாம் ஒன்றும் எடுக்கல பாருங்க இன்னைக்கு வந்து இவர் கமல்நாத் இப்போது கமல்நாத்துக்கும் அவருக்கு அங்கே போட்டி இருந்தது ஓகே அதில் சிந்தியா வந்து இப்போ இது சீஃப் மினிஸ்டராக வரணும் வரல அதற்கப்புறம் எம்பியில் தேர்தல் நின்றார் எம்பி தேர்தலையும் ஜெயிக்க முடியல அப்போ யார் பலம் ஒரு பெரிய கட்சி காங்கிரஸ் வெற்றி பெறுது அதற்கு அடுத்த தேர்தலில் சிந்தியா அவருடைய தொகுதியில் ஜெயிக்க முடியலன்னா எப்படி அவர் பலம்னு எதிர்பார்க்குறீங்க அவர் தோல்வியே பலம்னு சொல்கிறீங்க அப்போ ராகுல் காந்தி அவர்கள் இல்லை இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன் தோல்வியே வந்து பலம் இன்மைன்னு சொல்ல பட் அவ்வளவு பெரிய த அதாவதுங்க ஒரு தனியாள யாருமே இல்லை இந்த நாடு இத்தனை வருடமாக காங்கிரஸ் வளர்ச்சி அடைய செய்ததால் தான் இன்னைக்கு உலகாரங்களில் மோடிக்கு ம மதிப்பு இப்போ நான் உங்க கூட பேசுறது நீங்கள் உங்க கம்பெனியில் இருக்கிறதால் தானே நிச்சயமா அதனால ஒரு தனி மனிதன் ஓரளவு தான் போக முடியும் எங்களுடன் சேர்ந்து எங்கள் தோழிலே ஏறு நின்றதால ஜோதி சிந்தியாவுக்கு மதிப்பு இன்னைக்கு அவர் வெளில போயிருக்கார் பார்த்தா இன்னைக்கு பாருங்க இன்னைக்கு அவர் போய் சேர்ந்தது இல்லை பிஜேபி அவங்கள வந்து அடுத்து இன்னிக்கே சீண்டலை மோடியோ அமித்ஷாவோ அவரை வரவேற்று ஒரு ட்வீட் போட்டிருக்காங்களா அதான் சபா எம்பி பதவியே கொடுக்குறாங்க சார் அதான் சபா எம்பியே கொடுத்துருக்காங்க தலைவரை தலைவரை நேராக ஒரு பெரிய கட்சியினுடைய தலைவர் யானை படுத்தாலும் குதிர மட்டோம்வாங்க நாங்கள் படுத்தாலும் நாங்கள் யானை தான் குதிர மட்டமாக தான் இருக்கும் இந்த கட்சியினுடைய தலைவரை நேரடியாக ஃபஸ்ட் நைம் பேசுறதுல அவர் வீட்டுக்கு எந்நேரமும் போகக்கூடிய ஒரு இது இருந்த தலைவரை வரவேற்று கூட அந்த க அடுத்த கட்சியின் தலைவரோ ஒரு முக்கிய பொறுப்பில் உள்ள அமித்ஷா அவர்களோ ஒரு ட்வீட்டு கூட போட தெரியலன்னா அவருக்கு இன்னைக்கே அடுத்த நாளில் இந்த மதிப்புனா போக போக தெரியும் இந்த பூவின் வாசம் புரியும்
சார் அவர் வெளியே போனதை பற்றி நம்ம ஒருத்தர் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிட்டீங்க காங்கிரஸுக்கு எப்படி ஸ்டேட் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஆனால் அவர் போகும்போது சில வார்த்தைகளை சொல்கிறாரு சார் சொல்கிறாரு இத்தனை வருடங்களாக நான் வந்து காங்கிரஸில் இருக்கிறேன் மக்களுக்கு நன்மை செய்யணுங்கிற ஒற்றை நோக்க தான் இருக்கிறேன் ஆனால் நன்மை செய்வதற்கான வாய்ப்புகளே இல்லை காங்கிரஸ் அதுக்கான தகுதி இழந்துடுச்சு அப்படின்னு வருத்தோட பதிவு பண்ணிட்டு போகிறாரு எப்படி அதை எடுத்துக்கிறது அப்படி தான் இருக்கா காங்கிரஸ் சவர் கிரேப்ஸ் அதுதான் ஒரே ஒரு பதில் சீச்சி இந்த பழம் புளிக்கும் அவ்வளோதான் ஏன் நாங்கள் வளர்ச்சியும் அடைஞ்சிருக்கோம் வீழ்ச்சி வளர்ச்சியில் வந்து அவர் ஒரு மினிஸ்டராகவே இருந்தார் எப்படி அப்போ ஒன்றுமே செய்யல மக்களுக்கு ஒன்றுமே செய்யலையா அவர் சொல்கிறது அவர் அப்படின்னா அவர் மினிஸ்டர் பொம்மையாக இருந்தாரா அப்போ தகுதியின்மை தான் அப்போ போக வேண்டியவர் தான் காங்கிரஸ் அவருக்கு பல வாய்ப்பு கொடுத்து அதை செய்யக்கூடிய திறமை இல்லை என்றால் போக வேண்டியவர் தான் அவர் சார் திக்விஜய் சிங் கமல்நாத் போன்றவர்களுடைய பங்களிப்பை பொறுப்பை யாருமே இங்கே மறுதளிக்கலை சார் ஆனால் ஒரு யங்ஸ்டராக இருக்கும்போது அவரை வந்து உள்ளே விடுவதற்கான வாய்ப்புகளை மறுக்கிறாங்க குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா வாரிசு அரசியல் அவங்களுடைய மகன்களை கொண்டு வரணும் முயற்சி பண்ணுறாங்க காங்கிரஸில் இருக்கிறவங்கன்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கு இவருடைய அப்பா யார் அவர் காங்கிரஸ் அரசியல் தானே ஸோ அதாவது ஈயம் பித்தளையை பார்த்து எழுச்சி தான் ரொம்ப சிம்பிள் அவருக்காக சொல்லுறது கூட தகுதியே இல்லையே சிந்தியாவுக்கு அந்த தகுதி கிடையாது நான் வேணால் சொல்லலாம் எனக்கு முன்னே எங்கள் வீட்டில் யாரும் கட்சியில் கூட இருந்தது கிடையாது அரசியல் இருந்தது கிடையாது ஸோ நான் சொல்லலாம் அவர் எப்படி சொல்ல முடியும் அதனால் சித்தாந்த வேறுபாடுகள் இருக்கா சார் காங்கிரஸுக்கும் பாஜகவுக்கும் ஏன்னா இப்போது அதே இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தேர்தலில் கூட நீங்களும் சொல்லியிருந்தீங்க காங்கிரஸ் வந்தவங்க சொல்லியிருந்தா வந்து இப்போது பதிவுகள் இருக்குது பசு பாதுகாப்பு கூட்டங்கள் வந்து நாங்கள் பண்ணுவோம் ராமர் போன இடத்துல நாங்கள் அதே பக்தர்களை கொண்டு வருவோம் அதே போல் சமஸ்கிருத கல்லூரியில் நாங்கள் பண்ணி சொல்லுறீங்க பாஜகவுக்கும் உங்களுக்கு பெரிய சித்தாந்த வேறுபாடு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் கேள்விக்காக கேட்குறீங்களா புரிந்து கொண்டு கேட்கலாம் மற்றவங்களுக்காக கேட்குறீங்களா சொல்லி நான் பதில் சொல்கிறேன் கத்தி சட்டம்ன்றது ஒரு ஆயுதம் அது வந்து சிஏஏவாக இருக்கட்டும் என்ஆர்சியாக இருக்கட்டும் என்பிஆராக இருக்கட்டும் அது யார் கையில் இருக்குன்றது தான் கத்தி வந்து ஒரு கொலகாரன் கையிலையும் இருக்குது அது துப்பாக்கி கொலகாரன் கையிலையும் போலீஸ்காரன் கையில் இருக்குது யார்கிட்ட இருந்தால் நீங்கள் சேஃபாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க காவல்துறை தான் ஐ ரெஸ்ட் மை ஆன்சர் இதே சிஏ காங்கிரஸ் கொண்டு வரணும்னா யாரும் கவலைப்பட்டிருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா நாங்கள் மத நல்லிணக்கத்தை கொண்டவர்கள் அவர்கள் மதத்தின் பெயரால் வெறுப்பை தூண்டி தமிழகத்தில் திராவிட கட்சி ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு சமூகத்தில் இருக்கவங்க மேலே வெறுப்பை தூண்டி தமிழகத்தில் இருந்த ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் தொண்ணூற்றைந்து சதவீதம் மக்கள் ஒன்றாக சேர்த்தார்கள் அவர்கள் அதை அந்த காலத்தை கடந்து அந்த சமூகம் போயிடுச்சு இருந்தாலும் அந்த வெறுப்பை தூண்டியது இன்னும் சில மக்கள் மாநிலத்தில் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு ஆனால் அது அரசியலுக்கு மிக ப சிறப்பாக பண்ணுறது அன்று திராவிட கட்சிகள் தமிழகத்தில் செய்யறது தான் இன்று முஸ்லீம்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் எதுக்காக பிஜேபி செய்கிறது அதுதான் விஷயம் வெறுப்பை தூண்டி அரசியல் பண்ணக்கூடாது இந்த நாடு முக்கியம் நம்மளை விட நாடு கட்சி முக்கியம் கட்சியை விட நாடு முக்கியம் இந்த நாட்டை துண்டாடிக்கிட்டு இருக்காங்க காங்கிரஸுக்கும் பிஜேபிக்கும் ஒரு பெரிய வேறுபாடு உண்டு காங்கிரஸை யாராவது ஒரு முறை நீங்கள் வந்து காங்கிரஸில் வந்து சில பேர் ஏதாவது பேசலாம் ஆனால் எந்த ஒரு ஜாதி எந்த ஒரு மதத்தையும் என்றாவது வெறுப்பை தூக்கி காங்கிரஸ் வளர்ந்துருக்கு தான் வெறுப்பை தூக்கி அதை பெருந்தலைவர்கள் பேசியிருக்காங்களா அப்படி பேசினால் மற்றவர்கள் பேசாமல் இருந்திருக்காங்களா தவறுன்னு சொன்னது இல்லையா அதுதான் காங்கிரஸுக்கும் பிஜேபிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் பிஜேபி வெறுப்பை விதைத்து வளர்கிறது வினை விதைத்தவும் வினை இருப்பான் திணை விதைத்தவும் திணை இருப்பான் பாஜகவில் வந்து ஒரு வலிமையான ஒரு தலைமை இருக்கிறதுனால தான் இன்றைக்கும் பாஜகவால் பல மாநிலங்களில் முளைத்து எழ முடியுதுன்னு சொல்கிறாங்க காங்கிரஸில் ராகுல் காந்தி அவர்களே கூட இன்னும் வலிமையான ஒரு தலைமையாக உருமாறலை அப்படிங்கிற விமர்சனம் இருக்குது சார் எப்படி பார்க்குறீங்க வலிமையான தலைமை தேவைப்படுகிறதா நிச்சயமாக இன்று மக்கள் மத்தியிலே அதை போன்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது என்பதை மறுக்க முடியாது இதர் அது வந்து ஒரு வலிமை வலிமையான தலைமை அவசியம் அது நேருவை போன்ற ஒரு தலைமை வேணும் ஓகே அதற்கு பின்பு வந்த காங்கிரஸ் தலைவரான இந்திரா காந்தி அவர்கள் கூட மிக வலிமையான தலைமையாக இருந்தாலும் அதனால் தான் காங்கிரஸ் வீழ்ச்சி அடைந்ததுன்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஒரு கட்சி வந்து ஒருவர் மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடாது இன்றைக்கு பிஜேபி அது மாதிரி தான் போயிட்ருக்கு ஸ்டேட்டில் ரெண்டாம் கட்ட தலைவர்களே அவனுக்கு கிடையாது ஆனால் ஒரு தன்னம்பிக்கை உள்ள தலைவர் தான் மற்ற தலைவர்கள் கா தலைவர் நேரு அவர்கள் இருக்குச்சு இல்லை மகாத்மா காந்தி இருக்குச்சு நேரு சர்தார் பட்டேல் மௌலானா ஆசாத் இது மாதிரி பல தலைவர் ராஜாஜி இது மாதிரி பல தலைவர் தான் நேரு இருக்குச்சு பார்த்தீங்கன்னா
காங்கிரஸிலே பல ஸ்டேட் தலைவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் இல்லை தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் ஓரளவு குறைந்ததற்கு வலிமை குறைந்ததற்கு அதுவும் ஒரு காரணம் தான் அதனால் வலிமையான தலைவர்கள் முக்கியம் ஆனால் வலிமையான தன்னம்பிக்கையுள்ள தலைவர் முக்கியம் இவர் தன்னம்பிக்கையுள்ள தலைவராக இருக்கிறார் மக்கள் மத்தியில் இவர் வலிமையான தலைவர் என்ற எண்ணம் இன்று ஏற்படவில்லை என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்ள அது வந்து குடும்பத்திலிருந்து வெளியில் வரலாம் ஒரு குற்றச்சாட்டு ஒரு வெகுகாலமாக இருக்கே சார் இப்போது பாஜகவில் பார்த்தீங்கன்னா குடும்பத்திலேருந்து யார் கட்சியெலாம் முகிழ்கலை காங்கிரஸில் பார்த்தீங்கன்னா தலைமை பார்த்தீங்களா கட்சி ஒரு குடும்பத்தின் கையில் தான் இருக்குன்னு ஒரு வருஷம் தவறு முதல்ல பாரதிய ஜனதா கட்சியில் உள்ள எம்பிக்களில் ஐ திங்க் ஒரு நாற்பது சதவீதத்துக்கு மேலே மாமன் மச்சான் இல்லை கட்சி தான் கட்சி தான் அவங்க தான் நான் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே அதுதான் முக்கிய பொறுப்பு பாராளுமன்றம் முக்கிய குறிப்பு அவங்க நானூறு பேரில் பாருங்கள் ஓகே அவங்க நானூறு பேரில் மெஜாரிட்டி அது பீப்புள் அவங்க அப்பா அம்மா ஃபேமிலி அந்த ஃபேமிலி தான் ஸோ இது வந்து நடைமுறையில் எல்லா கட்சிகளும் இருக்குது ஆனால் எங்கள் மேலே அது முத்திரை ஒன்று கொடுத்தப்படி ஏன்னா இவங்க தொடர்ந்து இருந்திருக்காங்கன்றது ஒன்று அவங்க அது மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா தொண்ணூறில் தலைவர் ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் இறந்த பிறகு முதல்ல ராஜீவ்காந்தி அரசியலுக்கு வருவதை சோனியா காந்தி விரும்பவில்லை வந்த பிறகு சோனியா காந்தி போய் கேட்டாங்க நான் வரப்போகிறேன் சொன்னாங்க தொண்ணூறிலிருந்து தொண்ணூற்றி ஒன்பது வரைக்கும் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் நேரு குடும்பத்திலிருந்து இல்லை அதற்கு முன்பு காமராஜர் அவர்களும் இருந்திருக்கார் நேரு காலத்தில் இன்றைக்கு ரஜினி அவர்களே என்ன சொல்கிறாரு சோனியா காந்தியை வழியை பின்பற்றணும்னு சொல்கிறாரு கட்சியை நான் நடத்துவேன் இன்னொரு ஆட்சி இன்னொருத்தர் கையில் இருக்கணும் எப்படி சோனியா காந்தி மன்மோகன் சிங்கை கொண்டு வந்தாங்களோ ஸோ சோனியா வழியில் ரஜினி வந்து காங்கிரஸை பின்பற்றுகிறாரோ நிச்சயமாக சோனியா வழியில் தானே பண்ணுறாரு ஆனால் தனக்கு ஒன்றும் கேட்டால் பிரைம் மினிஸ்டர்ஷிப் வரைச்சே கூட சோனியா காந்தி அவர்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னார் அதை பிறகு அதாவது இப்போ இன்னைக்கு சிந்தியாவை பற்றி பேசணும் பதவி பதவி என்று பதவி வெறிப்படி தலைகின்ற நதியில் பதவியே வேணான துச்சம் என தூக்கி எறிந்தவர் சோனியா சோனியா காந்தி மகாத்மா காந்தி வழியில் வந்து இந்த கட்சியில் பல பேர் அம்மா இருக்காங்க ஆனால் அவர்களுக்கு வந்து ஏன் எல்லாம் காங்கிரஸ் கட்சி இன்னைக்கு சோனியா காந்தி ராகுல் காந்தி யார் மற்றவங்க நினைக்கிறதுக்கு காரணம் பிஜேபி பிளான் தான் செய்கிறாங்க அதாவது அவங்க தான் எல்லாம் இந்த ஃபுல்கிரம் இந்த இதை இந்த சக்கரத்தை ஒட்ட வச்சு அச்சாணி அவங்க அச்சாணியை கட்டி எடுத்தால் சக்கரத்தை ஒடிச்சிடலான்றது அவங்க வியூகம் அதனால் அவங்கள திரும்ப திரும்ப ராகுல் காந்தி அவர்களையும் சோனியா காந்தி அவர்களையும் அடிக்கிறாங்க இது அவங்களுடைய வியூகம் ஆனால் எங்களுக்கு தெரியும் இன்றைய நிலையில் அவர்கள் தான் இந்த கட்சியை ஒன்றாக வைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சக்தி இருக்கிறது என்று அவங்க சி ஒரு கட்சியில் வந்து இத்தனை வருடம் பைனாலில் ஆட்சி ஆடணும் அப்படி இருந்து ஏன் அவர்களை கேட்குறோன்னா வி மோஸ்ட் ஆஃப் தி காங்கிரஸ் மேன் கருத்து வேற்றுமையில் எங்களுக்குள்ளே இருக்கலாம் பிலீவ் தட் இவங்க தான் கட்சியை வந்து இணைத்து எடுத்து செல்ல முடியும் இன்றைய காலகட்டத்தில் இருந்து அதனால தான் அவங்க இருக்காங்க இது அது அவங்க குடும்பத்துக்காக இல்லை அந்த குடும்பத்துக்கு அந்த வலிமை இருக்கிறதுன்றதால் இருக்காங்க தமிழகத்தில் இப்போ பார்த்தோம் இது இவங்க திமுக ஸ்டாலின் இருக்காரு ஸ்டாலின்னால அவங்கள அழைச்சிட்டு போக முடியுது ஸோ எல்லாரும் இருக்காங்க நாங்களும் இருக்கிறவங்க அது தேவைங்கிற அது காரணம் வந்து ஃபேமிலி இல்லை கட்சி அதை விரும்புவதால இது ஜனநாயகமான கட்சி கட்சி அதை விரும்புவதால கட்சி நலத்திற்கு அது உகந்தது என்பதால கட்சி தொண்டர்கள் அதை விரும்புவதால அங்கே இருக்காங்க அதுதான் விஷயம் நீங்களே தமிழ்நாட்டை அழைச்சிட்டு வந்துட்டீங்க தமிழ்நாட்டில் ஒரு வலிமையான ஒரு மதசார்பற்ற கூட்டணியாக வந்து திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி இருக்கு ஆனால் சமீப காலங்களெல்லாம் வந்து காங்கிரஸை சேர்ந்த ரொம்ப நெருக்கமான ஆட்கள்ட்டெல்லாம் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் இன்னைக்கு கூட பிரதமர் சந்திப்பு நடத்திருக்கிறாரு நெருக்கமாக பேசுகிறாங்க கொள்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியுது ஒருவேளை திமுகவிடம் நான் ரஜினிகாந்த் அவர்களோடு கூட்டணி செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது எங்களை சரியாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் எங்களுக்கு தேவையான சமமான சரியான சீட்டுகளை வழங்குங்கள்னு பார்கியனிங் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டாக்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க காங்கிரஸ் முதல்ல மதசார்பற்ற என்ற வார்த்தையை இனிமேல் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணும் செக்குலர் என்ற வார்த்தைக்கு மத நல்லிணக்கன்றது சரியாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இரண்டாவதாக எந்த ஒரு கட்சியும் தன்னுடைய வளர்ச்சியை பார்க்கணும் திமுக தலைவருக்கு நன்றாக இதை புரிந்து கொண்டார் பார்த்தீங்கன்னா மக்களுடைய மனநிலையை தமிழக மக்களுடைய மனநிலையை நன்றாக தெரிந்து கொண்டார் என்ன அது தமிழக மக்கள் மனநிலை ரெண்டாயிரத்தி சாரி பத்தொம்போது பத்தொம்போதில் தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் பிரதமராக வர வேண்டும் என்று தமிழக மக்கள் விரும்பினார்கள் அதை நன்கு புரிந்து கொண்ட எங்கள் கூட்டணி தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒரு நல்ல கூட்டணியை இங்கே அமைத்தார் ஒன்று இரண்டாவதாக ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பதினாறு பதினாறு தேர்தலில் ஜெயலலிதா அவர்களுக்கும் 
எங்கள் கூட்டணிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஒரே ஒரு சதவீதம் தான் ஒரு பர்சன்ட் ஆனால் அவங்க நூற்றி இருபத்தெட்டு சீட் எடுத்தாங்க எங்களுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது சீட்டு ஸோ அதையும் அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ நிச்சயமாக இது வலுவான கூட்டணி ஒருவரை ஒருவர் மதித்து எங்களுக்கு இது வருங்காலத்தில் எங்கள் கட்சி வளர்ச்சிக்கும் இந்த கூட்டணி ஆட்சியின் வளர்ச்சிக்கும் மக்கள் வளர்ச்சிக்கும் உள்ள நல்ல கூட்டணியை திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர் அமைப்பார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை கொள்கை சார் கூட்டணி அப்படின்னா ரஜினியை சென்று சந்திப்பது அல்லது அவரோடு உரையாடுவது போன்ற விஷயங்களை காட்டுவது ஏதாவது பார்கெனிங் பண்ணுறதுக்கான டாக்டிக்ஸ் தான் நான் கேட்குறேன் இல்லை என்னென்னா நான் யார் அதாவது இந்த இதுதான் தமிழகத்தில் சரி இந்தியாவும் சரி யாரும் யாரையும் சந்திக்கிற ஜனநாயக நாடு பிஜேபி இருக்கிறதால இந்த கருத்து சுதந்திரம் உங்களுக்கு எல்லாம் டிவி எல்லாம் எடிட்டர் எல்லாம் மாத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா எங்களுக்கு ஒன்றும் கருத்து சுதந்திரம் வந்து நாங்க வந்து வெள்ளையனையும் எதிர்த்தே எங்க கருத்து சுதந்திரம் பேசுங்க பிஜேபிக்காக பயப்பட வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு இல்லை நான் வந்து இன்று பிஜேபியில எனக்கு பல நண்பர்கள் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசுறேன் பேசுவது தவறான நிச்சயமா இல்லை அப்போ எப்படி அதுக்கு நீங்க ஒன்னும் உடனே இது வந்து நீங்க பிஜேபிக்கு போயிட்டீங்கன்னா அதெல்லாம் தவறான இல்லை இது வந்து ஒரு மலிவான அரசியல் யாரை வேணால் யார் வேணாலும் சந்திக்கலாம் கருத்துக்களை பரிமாறிக்கலாம் அதை வந்து நீங்கள் உள்நோக்கம் கற்பிப்பது என்பது உங்கள் ஊடகங்களுக்கு வேணால் இன்றைக்கி சென்சேஷனாக இருக்கலாம் அது உண்மை அல்ல ரஜினிகாந்த் அவர்கள் இன்றைக்கு பேசிய பேச்சு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சார் கண்டிப்பாக நாங்கள் நம்புகிறோம் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாரு ஆட்சி ஒருவரிடமும் கட்சி ஒருவரிடம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த விஷயத்தையும் அதே போல எழுச்சி பெற்றால் நான் கட்சி ஆரம்பிப்பேன் மக்கள் எழுச்சி வரட்டும் அப்படிங்கிறாரு அவருடைய பொதுவான போக்கை எப்படி பார்க்கறது அத்தைக்கு மீச முளைச்சா சித்தப்பா தான் அதாவது ஒரு பையன் வந்து அப்பா அப்பா எனக்கு மெடிக்கல் காலேஜ் சீட் ஐஐடியில் சீட் வேணும்னா நீ பரவாயில்லடா ஜேஇயில் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கிட்டு நான் சீட் வாங்கி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு அப்பா சொன்னாராம் ஏறக்குறைய திரு ரஜினிகாந்த் அவருடைய பேச்சு அப்படித்தான் இருக்கிறது மக்கள் எழுச்சி வரட்டும் நான் வர்றேன்னு வருகை நிச்சயமாக அதிமுக ஆன்மீக அரசியல் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு பிஜேபியும் அது வந்து ஆன்மீக அரசியலில் அவங்க வந்து இந்துத்துவ அரசியல் பண்ணுறாங்க பல பேர் புரியாமல் இந்துத்துவ அரசியலும் ஆன்மீக அரசியலும் ஒன்று இருக்காங்க அதனால் அது அவர்களை நிச்சயமாக அதிகமாக பாதிக்கும் அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே வேண்டாம் ஸோ காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தலுக்கு தயாராகிட்டாங்க காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றிலே தேர்தலுக்கு தயாராகவில்லை ஆட்சிக்கு தயாராகிவிட்டார்கள் சார் நீங்களே சொல்றீங்க இந்துத்துவ அரசியல் என்பது வேறு ஆன்மீக அரசியல் வேறுங்கிறீங்க ஆன்மீகம்னா உங்களுடைய பார்வையில் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அப்போ பல பேர் இந்த நாட்டை சிறப்பாக புரிந்து கொண்டவர் பல தலைவர்கள் நாட்டாங்க ஏன் நேரு உட்பட ஆனா இந்த நாட்டு மக்களை சிறப்பாக புரிந்து கொண்ட ஒரு நேருவை விட ஒரு தலைவர் இருப்பார்னா அது மகாத்மா காந்தி தான் மகாத்மா காந்தி இந்த மண்ணை புரிந்து கொண்ட மாதிரி காங்கிரஸில் அவருக்கு முன்பும் பின்பும் யார் என்று புரிஞ்சுக்கல எந்த கட்சியிலையும் இல்லை எந்த நாட்டிலையும் இல்லை இந்த மண் வந்து ஆன்மீக மண் ஆனால் இந்த மண் வந்து ஹிந்துத்துவ மண் இல்லை நான் ஒரு ஹிந்து அதில் எனக்கு பெருமை அதில் வந்து எந்த விதமான ஒரு பெருமையோடு தலைந்து கொண்டு சொல்கிறேன் ஆனால் ஹிந்து என்பவர்கள் வந்து மற்றவர்களுக்கு எதிரானவர்கள் இல்லை வெறுப்பை தூண்டுபவர்கள் இல்லை இதை புரிந்து கொண்டு தான் இந்த மண்ணுடைய ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டின்றது வேற ரிலீஜன்றது வேற இந்த மண்ணுடைய புரிந்து கொண்டு தான் மகாத்மா காந்தி ஒவ்வொரு கூட்டத்திலையும் பகவத்கீதை குரான் பைபிள் இவைகளை வைத்து புரிந்து கொண்டார் அதற்கு அப்புறம் பின்பு வந்த நேரு செக்குலர் அவர் வெஸ்டர்ன் எஜுகேட்டடாக இருந்ததால் இந்த மண்ணை சரியாக புரிந்து கண்டாமல் எனக்கு இங்கே இருக்க தமிழகத்தில் இருக்க பல அரசியல்வாதிகளும் சரியாக புரிந்து கொள்ளலை செகுலரிசம்ன்றது எல்லா மதத்தையும் சரியாக சமத்துவமாக மத சார்பின்மைன்றது வந்து கடவுளே இல்லைங்கிறதுல அது தீக்காவுடைய அரசியல் கடவுளை சார்ந்து தான் இந்த மண் கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளது தான் இந்த மண் அதை காங்கிரஸில் எங்களது மகாத்மா தெளிவாக புரிந்து கொண்டார் மறுப்பாடு 
ஒரு ஆனால் இங்கே ஹிந்துத்துவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் மறுப்பே ஹிந்துத்துவத்தில் சேர்த்துக்கிட்டாங்க ஓகே நல்லா புரிஞ்சுங்க ஹிந்து மதம் கடவுள் மறுப்பு இதை வந்து மறுக்கலை அவங்க பேசுகிற அந்த ராமாயணத்து மாவட்டத்தில் கடவுளே இல்லைன்னு சொன்னவங்க இருக்காங்க இவர் பிரகலாதனுடைய இரண்ய கசிப்பு அவங்க அப்பா வந்து நாராயணன் எட்டி வாய்ச்சார் அது ஒத்துக்குது ஆனால் அதுவே வாழ்க்கை இல்லை இந்த நாடில் நாட்டில் உள்ள மக்கள் அது கிறிஸ்துவர்களாக இருக்கட்டும் இஸ்லாமியர்களாக இருக்கட்டும் இந்துக்களாக இருக்கட்டும் கடவுளை நம்புபவர்கள் இது ஆன்மீகம் நம்மளை வழி நடத்துது இந்த ரிலீஜன்லாம் நம்மளை வழி நடத்துவதற்கான ஒரு வழி அதை தவறாக நடத்துவதாக தவறாக புரிந்து கொண்டு மத சார்பின்றது கடவுள் மறுப்பு என்று புரிந்து கொண்டு அரசுக்கும் மக்களுக்கும் ஒரு இடைவெளியை தவறாக புரியப்பட்டது நேரு அந்த மாதிரி நினைக்கல ஆனால் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டது அது வந்து தவறான இது நம்ம திரும்ப மகாத்மா காந்தி அவருடைய அரசியல் பார்வையில் செல்ல வேண்டிய காலம் இது அதை சரியாக எடுத்து செல்லாததால் தான் இன்றைக்கு காங்கிரஸுக்கும் மக்களுக்கும் மகாத்மா காந்தி மக்களுக்கு இன்றைக்கு காங்கிரஸ் எடுத்து சென்ற மாதிரி இன்று அதை மறந்து போனதால் சில இடங்களில் அதை சரியாக புரிந்து கொள்ளாத சரியாக தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளாத தலைவர்கள் இருந்தால் தான் இன்றைக்கு காங்கிரஸ் இந்த விஷயம் ரொம்ப சிறப்பாக தெளிவாக உங்களுடைய விளக்கங்களை பதிவு பண்ணியிருக்கீங்க சார் எங்களோட வந்து உங்களுடைய வருகையும் கருத்தையும் பதிவு செய்வதற்கு மிக்க நன்றி 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 நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதினம் பெருதிகள் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுபடம் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்